എവിടാ കടിച്ചത് കാലേലായിരുന്നല്ലോ കാലേ പാടൊന്നുമില്ലല്ലോ അതോ ഇനി കയ്യേലായിരുന്നോ കൊച്ചേട്ടന് ചുമ്മാ തോന്നിയതായിരിക്കും ഒരു തുണ്ട് ചീനി എടുത്തേക്കാവോ തേങ്ങാപ്പോൾ വയ്ക്കാം വേഗം വന്ന് കയറും എന്റെ പുറത്ത് ഏതാണ്ട് വീണു ആ പറ്റി ഒരുത്തൻ വീണിട്ടുണ്ട്
ഇന്നിപ്പിവിടെ കിടക്ക നേരെ ഒന്ന് വെളുത്തോട്ട് ഇനി കമ്പിയോ വല്ലതും കടിച്ചു മുറിക്കോ ഓ അതിന്റെ പല്ല് പറഞ്ഞു ഒമ്പതരയ്ക്കാ കല്യാണം ഇനിയും താമസിച്ച രാജമേ രാജമോ ആ കൊട ഇങ്ങെടുത്ത്
കല്യാണത്തിന് പോയില്ലയോ ആ കിണ്ടിയിൽ ഇച്ചിരി വെള്ളം കൊണ്ടുവാ കാല് മുഴുവൻ ചെളിയായി എടവോ എന്ന് ഇരുപത്തി രണ്ടായി മഴയുടെ ഒരു ലക്ഷണം കാണണോ കേശവമാനത് എവിടെ പോവാൻ ഇറങ്ങിയതാ വേറെ എങ്ങും പോവാൻ ഇറങ്ങിയതല്ല ഇങ്ങോട്ട് തന്നെ വന്നത് രാമേ ഒരു തടുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് എടുത്തേ ഓ തടുക്കൊന്നും വേണ്ടെന്നേ ഇരിക്കാൻ ഈ പടിയൊക്കെ മതി പണ്ടുള്ളവര് ഇതൊക്കെ കണ്ടോണ്ട് തന്നെ ഊമുഖം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടിരിക്കുന്നത് ഓ വേണ്ടായിരുന്നല്ല എന്താ കുഞ്ഞെ നീ ഒരുമാതിരി വല്ലാണ്ടിരിക്കുന്നെ ആ കുഞ്ഞെ രാജമ്മേ സംഭാരം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഗ്ലാസ് ഇങ്ങെടുത്തേ ഈ ചൂടിന് കാപ്പിയും ചായയും ഒന്നും ചെന്നാ പറ്റത്തില്ല അപ്പോഴേ ഞാൻ വന്നതെന്തിനാണെന്ന് ചോദിച്ചില്ലല്ലോ അത് കേശവമാനിവിടെ വരാൻ പ്രത്യേകിച്ച് കാര്യമല്ലോ മാഡോ അങ്ങനെ അല്ല കുഞ്ഞെ ഈ കൊച്ചിന്റെ കാര്യം ഞാൻ കുറച്ചു കാലമായിട്ട് വിചാരിക്കും അതിന് പ്രായം എത്രയായെന്ന് വിചാരിച്ച ഇനിയെങ്കിലും അതിനെ വല്ലതും കെട്ടിച്ചയക്കണ്ടായ എല്ലാം ഒത്തു വരണ്ടായോ കേശവമാവ ആ എന്നാലേ ഒത്തു വന്നിട്ടുണ്ട് നല്ല സ്വഭാവമുള്ള കൊച്ചൻ നല്ല കുടുംബത്തിലുള്ളവൻ പ്രായം ഒരു പത്ത് നാൽപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സായിട്ടുണ്ട് അതിന് നമ്മുടെ കൊച്ചിനും ഏതാണ്ട് അതിനടുത്തൊക്കെ ആയിട്ടില്ലേ ആകെ ഒരു കുറ്റം പറയാവുന്നത് രണ്ടാം കല്യാണമാണെന്നാ അത് പിന്നെ അങ്ങനെ വലിയൊരു കാര്യമൊന്നുമല്ല നമ്മുടെ കാര്യമെല്ലാം ഞാൻ അവരോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇവിടുത്തെ കുടുംബസ്ഥിതിയും പാരമ്പര്യവും എല്ലാം അവർക്കറിയാം കൊച്ചിനാണെങ്കിൽ ഒരുമാതിരി കഴിഞ്ഞുകൂടാനുള്ള ഷെയറും പിന്നെ വല്ലതും കൂടെ ഒക്കെ കൊടുക്കുമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് പിന്നെ നാട്ടിനോടൊപ്പതല്ല എന്ത് പറഞ്ഞാലും അവർക്ക് വലിയ താല്പര്യമായിട്ടിരിക്കും ഉണ്ണിക്കുഞ്ഞ് എന്താ ഒന്നും മിണ്ടാത്ത ഒരു കാര്യം ഞാൻ തീർത്ത് പറയാം ഇതിനേക്കാൾ നല്ലൊരു ബന്ധം കിട്ടാൻ പാടാ ഓഹോ കേശവമാൻ ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിലെ ഒരു സംബന്ധക്കാരനല്ലയോ ആ ഇപ്പൊ കുറെ ക്ഷയിച്ചുപോയെങ്കിലും അല്ലാന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ സ്വത്തേ ക്ഷയിക്കത്തുള്ളൂ അഭിമാനം ക്ഷയിക്കത്തില്ല ഉണ്ണിക്കുഞ്ഞ് എന്തോ എന്നാ പറഞ്ഞോണ്ട് വരുന്നേ കേശവമാൻ ഞങ്ങളെ ഇങ്ങനെ അവമാനിക്കരുതായിരുന്നു അതെന്താ കുഞ്ഞ അങ്ങനെ പറഞ്ഞ എന്തോടൊപ്പുറം നാളെ കല്യാണം കഴിക്കാൻ രണ്ടാം കെട്ടുകാരൻ തന്നെ വേണോ എന്റെ കുഞ്ഞെ അതിന് ഞാന് വേണ്ട കൂടുതലൊന്നും പറയണ്ട ഈശ്വര നല്ലൊരു കാര്യത്തിന് വന്നിട്ട് അത് ഇങ്ങനെ ആയല്ലോ എത്ര ആലോചനകൾ ഞാൻ കൊണ്ടുവന്നതാ വേണ്ട കുഞ്ഞ് കുടിക്കാതെ തന്നെ നിറഞ്ഞു ആ അല്ലേലിങ്ങ് കൊട നിന്റെ മനസ്സെന്തിനാ വിഷമിപ്പിക്കുന്നു അല്ല അമ്മാവന് കാന്താരിയോടൊക്കെ മോരാ ഇഷ്ടം വന്നു നിനക്ക് എങ്ങനെ അറിയാം
ചേച്ചി ഒന്നുമില്ല ചേച്ചി ചേച്ചി ചേച്ചിയുടെ ഒരു കാര്യം പറയണമെന്ന് വിചാരിച്ചു ഞാൻ പറയട്ടെ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ അതങ്ങ് മറന്നു പറ പറ എന്റെ ചേച്ചി ഞങ്ങൾക്കൊരു സാറ് വന്നിരിക്കുന്നു എന്ത് ഹാൻഡ് സാണെന്ന് അറിയാമോ വത്സലയും സുഷീലയും എലിസബത്തും എല്ലാം ഭയങ്കര തർക്കം സാറിന് ഏതാണ്ട് സിനിമയെ കണ്ടിട്ടുണ്ടെന്നും പറഞ്ഞ അതെങ്ങനെ ചേച്ചി സിനിമയിലൊക്കെ അഭിനയിച്ചു ട്യൂട്ടോറിയലിൽ പഠിപ്പിക്കാൻ വരുമോ ണല്ലോ എന്തൊരു മറവിയാ ഇത് ഷടാ കാണുന്നില്ലല്ലോ ഇപ്പൊ ഞാൻ എടുത്തതാണല്ലോ അതോ ഇനി എടുത്തില്ലയോ ചേച്ചി കണ്ടായിരുന്നോ വെള്ളം ചൂടായി
ಪ್ರಾಣನಾಥ ಅಂಗಿ ಕೂಡ ತುಳ್ಳ ಜೀವಿತ ಎನಿಕ್ಕ ಚಿಂತಿಕ್ಕುವ ಕೂಡಿ ಅಸಾಧ್ಯಮಾನ ಒಂದು ಕಾಣಾನ್ ಒಂದಿಚ್ಚಿರಿಕ್ಕಾನ್ ಒಂದು ಉಣರಾನ್ ಕೊದಿಯಾವನ್ನು ಚಾಂಡ ನೋಕಿಯಾಟೆ ಮುಕ್ಕಾಲಿಂ ಪದಿರ ಉಣ್ಣಿ ಕುಞ್ಞೋಣ ಇಲ್ಲಿಯೋ ಯಾ ವಿಚಾರಿಸಿ ಬಹಳೊಕ್ಕೆ ಕೇಟಾಲೆಂಗಿಲ್ ಎಣಿಚಿ ಬರಿ ಬಂದು ಪಚಾಟಿನ ಒಂದು ಸಮಯ ಉಂಡು ಎಂದಕ್ಕೆ ಬಂದಾಲೂ ಅಪ್ಪಳೇ ಎಣಿಕತ್ತುಳ್ಳು ಎಡಾ ಎಡಾ ಅದ ಅಬಡಿ ಡಾ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ನೆ ಎಂಗೆ ಕೊಯ್ತಾ ಕೇಳ್ನೆ ಓ ಪಾಡಾ ವಲ್ಲಿಯ ಪಾಡ ಇನ್ನಿಯೊಳ್ಳ ಕಾಲಂ ಜೋಲಿಕಾರೆ ವಚ್ಚ ಕೃಷಿ ಇಯಾ ನೋಕಣ ಒಂದಾ ಅದ ಆಳಿನೆ ಕಿತ್ತತ್ತಿಲ್ಲ ಇನ್ನೆ ವಲ್ಲ ಚಾದಿ ವನ್ನಾ ತನ್ನೆ ಗಾಯಿ ಬರಿ ಓಕೆಯ ಶ್ರೀದೇವಿ ಒಂದು ವೇಗ ಆವಟೆ ಮಾಣಿ ಪತ್ತು ಆವಾರಾಯಿ ಎಂದೆ ಶ್ರೀದೇವಿ ಕುಞ್ಞೆ ಇತ್ತವಣೆಗಿಲ್ಲ ಅಂಗ್ ಜಯಿಕಣೆ ಅದೆಂಗನ ಅವ ಕೊರಿಂಗ ನನ್ನೆ ಸಮಯ ತಗೇನಿಲ್ಲ ಚೀಚಿ ಇಂಗೋಟನ್ನು ಬನ್ನಿ ಚೇಚು ಒಂದು ನೋಕೇಚು ಪಾರಣೆ ಈ ಪೊಟ್ಟಿನ ಚೇರಿನೋ ಇದನ್ನಲ್ಲ ಏದ ಪೊಟ್ಟಿಟ್ಟಾಲೂ ನನಗೆ ಚೇರು ಓ ಚೇಚಿನ ಕಳೆಯಾಕಂಡ ಒಳ್ಳದು ಪರ 
ചേച്ചി പറഞ്ഞതുള്ളതാ കുഞ്ഞെ വത്സല വിളിക്കുന്നു എടാ കഴിവേറി നീ ആന്നോ ഇറങ്ങി വേണ അല്ലേ ഉണ്ണിക്കുഞ്ഞു എവിടെ പോയിട്ട് വരുവ ഓഹോ അപ്പൊ എല്ലാരും കൂടെ ആയിരുന്നോ ഈ എന്റെ ഞങ്ങൾ വറക്കിക്കോട്ടെ ഉണ്ണിക്കുഞ്ഞ് ചേച്ചി വന്നില്ലയോ അമ്മയ്ക്ക് നടക്കാമയ്യാന്നും പറഞ്ഞ് 
എന്നെ പറഞ്ഞ അയച്ചതാ നടക്കാൻ വയ്യാതെ എന്തുവാ പല ദീനമല്ല കാണോ ഓ അങ്ങനൊന്നും ഇല്ല പാതമാ അത്രേ ഉള്ളോ നീ എന്നെ പേടിപ്പിച്ചു കളഞ്ഞല്ലേ മോനെ കൊച്ചമ്മക്ക് പേടിക്കാൻ കാര്യമൊന്നും വേണ്ടല്ലോ കളിയാക്കാതെടാ നീ വല്ലം കഴിച്ചതാന്നോ ആ എന്നാലേ അതിന്റെ കാര്യത്തിന് തന്നെ ഞാൻ വന്ന് കുഞ്ഞമ്മ എപ്പോഴാ വരുന്നേ ആ അവള് വരുമ്പോ നേരം വയ്യും അമ്മാവന് ഇനി എപ്പോഴാ ഉറക്കമുണരുന്നേ ഉറങ്ങാന്നോ അത് കൊള്ളാം കേക്കാൻ വയ്യോ കൂർക്കം വലി നീ പോട ഇപ്പോഴത്തെ പിള്ളേര് മോനെ ഇരിക്ക് ഞാൻ എന്താ വരുന്നു കൊച്ചമ്മോ ക്ഷമയുടെ നെല്ലിപ്പലേച്ചം തട്ടിയിരിക്കുക ഇനിയും കാത്തിരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ഒന്നുകിൽ അമ്മാവൻ ഉണരണം അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഉണർത്തും പാകക്കടന്ന് ഉറങ്ങിയാലേ പിത്തം പിടിക്കും നീ അമ്മാവന്റെ കയ്യും തല്ലി വാങ്ങിക്കും ഉം കുറെ ചേതമുണ്ട് അല്ലേ നീ അവിടെ മുറി കയറി വേണ്ട തോന്നിയാസമൊക്കെ കാണിച്ചോ ഇനി അവളിങ്ങോട്ട് വരണം എന്നെ താഴെ നിർത്തത്തില്ല പിന്നെ ഇവിടെ എല്ലാവർക്കും വലിയ സ്പെഷ്യലാണല്ലോ നോക്കാനൊന്നുമില്ല അമ്മാവൻ ഉറങ്ങു വന്നോ എന്താടാ അമ്മ പറഞ്ഞയച്ചു അമ്മ പറഞ്ഞയച്ച അമ്മയുടെ വീതം നെല്ല് തന്നയിക്കാൻ ഏത് വീതമാടാ അമ്മയുടെ വീതം എന്നാ തരുന്നില്ലെന്ന് നീ ഒന്ന് പറ കഴിഞ്ഞ കൊല്ലവും ചോദിച്ചിട്ട് തന്നില്ല എന്നും പറഞ്ഞ അച്ഛൻ വഴക്ക കെട്ടിയോക്കും മക്കൾക്കും അന്നടിച്ചു കൊടുക്കാൻ പാങ്ങില്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങ് കൊണ്ടു വിട്ടേക്കാൻ പറ ഞാൻ ഇതുപോലെ എന്ന് പറയും കൊച്ചമ്മ ഞാൻ പോന്നു നിന്റെ മോനെ കൊണ്ടുവെച്ച് പോവാ എനിക്കിപ്പോ വേണ്ടെങ്കിലോ നിങ്ങളെ രൂണ് ശ്രീദേവി വെളിയിൽ ആരാണ്ടോ വന്നു ആരാ നോക്കി ശ്രീദേവി ശ്രീദേവി ഓ എല്ലാത്തിനും ഞാൻ വേണം ചേച്ചി കൊഞ്ചം നോക്കിയൂടായോ
ஆரா ஸ்ரீதேவி ൂത്തായിപ്പോയി <laughs> 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 ശ്രീദേവിക്കും ഞങ്ങൾ വളർന്നു പോയല്ലോ ഇത് ഞാൻ കുഞ്ഞിന് കൊണ്ടുവന്നതാ അയ്യോ മത്തായിക്കുട്ടി വന്നിട്ട് ഇരിക്കാൻ പോലും പറഞ്ഞില്ല ഞാൻ ഇച്ചിരി കാപ്പി ഇട്ടോണ്ട് വരട്ടെ കുടിച്ചേച്ച് പോകാവേ ഉണ്ണിക്കുഞ്ഞെ ഞാൻ മത്തായി കുട്ടിയാ എന്നെ മനസ്സിലായില്ലെന്നാ തോന്നുന്നേ മനസ്സിലാവുകയൊക്കെ ചെയ്തു അവധിക്ക് വന്നതാണോ അതോ ഇവിടെ വന്ന് ഗമയിൽ കോട്ടും സൂട്ടും ഒക്കെ ഇട്ട് നടക്കുന്നവന്മാരൊക്കെ അവിടെ ചെന്നാ ചവട്ട് പണിയാണെന്നാണല്ലോ പറയുന്നത് കൊള്ളാന്ന് ആ ചവട്ട് പണി ചെയ്യുന്നവരും ഉണ്ട് നീ എന്താ ഒരുമാതിരി കറുത്തിരിക്കുന്നേ വെയിലൊക്കെ ഒരുപാട് കൊള്ളണമായിരിക്കും ഒരാളിനെ കാണാനുണ്ടായിരുന്നു വീട്ടിലോട്ടാ പോകുന്നെങ്കിൽ കറിയാ മാപ്പിളെ ഞാൻ അന്വേഷിച്ചായിട്ട് പറ മത്തായിക്കുട്ടി പോയോ
രാജമോക്കുഞ്ഞു എന്താ മീനാക്ഷി അല്ല ഞാൻ വിചാരിക്കായിരുന്നു രാജമ കുഞ്ഞിന് ജോലി ഒഴിഞ്ഞ ഒരു നേരം ഇല്ല മീനാക്ഷി ചുമ്മാ കയറി തന്നോ അതോ ചുമ്മാ കേറി വന്നോ എന്ന് ചോദിച്ച എണ്ണ തേക്കാണ്ട് തലയെല്ലാം കൂടെ പോകുന്നു ഒരു പൊത്ത് എണ്ണ വന്നാട്ടെ എന്റെ രായമ്മ കുഞ്ഞു ഈ പട്ടി ഒന്നും അടുപ്പിക്കല്ലേ ഒരുമാതിരി എല്ലാത്തിനും പേയാ ഇവിടുത്തെ കുളത്തിലൊന്ന് കുളിച്ചോട്ടെ രായമ്മ കുഞ്ഞേ നീ എന്നും അമ്പലക്കുളത്തിലല്ലേ കുളിക്കുന്നേ ഇന്നിപ്പ എന്തുവാ ചോദിച്ചെന്നേ ഉള്ളു കുഞ്ഞിന് ഇഷ്ടമല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട ോ ഇച്ചിരി കടലാസും പേനായി ഇങ്ങെടുത്തേ ഡയമേ
ടൈമേ ടൈമോ ആരും ഇല്ലയോ ഇവിടെ ശ്രീദേവി എന്താ ചേച്ചി അതൊക്കെ കള്ളം വരുത്ത എങ്ങനെയിടുന്നു കൊച്ചേട്ടനെ വിളിച്ചു കൊടുത്തിയാലോ ആ നിങ്ങക്ക് ചുമ്മാ തോന്നിയതായിരിക്കും
വേണ്ട വീഴുന്നു പിന്നെയും തേങ്ങ അത് വല്ല പെരിച്ചാഴിയും വെള്ളക്കാ തട്ടിയിടുന്നതായിരിക്കും നിങ്ങൾ പോയി കിടന്ന് ഉറങ്ങി എന്റെ ഭഗവാനെ എത്ര തേങ്ങയെ ഇട്ടോണ്ട് പോയേ ശ്രീദേവി ഇത് കണ്ടോ കള്ളന്മാർക്ക് എന്തായാലും കുറെ ദയൊക്കെ ഉണ്ട് തൊണ്ടും ചകിരി നമുക്ക് ഇട്ടേച്ചു പോയല്ലോ നീ അങ്ങോട്ട് ഒന്ന് കൊച്ചാട്ടം വിളിച്ച് കാണിച്ചേ ഓ എന്തോ ആയിരത്തിനാ ഭഗവാനെ കൃഷ്ണാ നാരായണ ചേച്ചി ദാ വെല്ലേച്ച് വന്നിരിക്കുന്നു ഈശ്വര എങ്ങനെ കഴിഞ്ഞൊരു വീടായത് അനിയും കുഞ്ഞ് എന്തി ശ്രീദേവി ഇപ്പൊ വെള്ളോട്ട് ഇറങ്ങിയതേ ഉള്ളൂ അമ്പലത്തിലെ വെള്ളം പോയതായിരിക്കും അല്ല വലിയ ചേ സന്ധിക്ക് ഓ അങ്ങനെ വല്ലോ വിചാരിച്ച കാര്യങ്ങൾ നടക്കുവോ നീ എന്തിനാടാ മുറ്റത്ത് നിൽക്കുന്നേ പെട്ടി കൊണ്ടിയൊന്ന് അകത്ത് വെക്കേ എന്തൊരു കഴപ്പ് കുഞ്ഞേ ശ്രീദേവി കുഞ്ഞേ എന്റെ കാലൊന്ന് തിരുമിക്ക് ഓ എന്റെ വല്യച്ചി എനിക്ക് ഒരുപാട് പഠിക്കാൻ കിടക്കുന്നല്ലോ ആ പഠിച്ച് അങ്ങ് ജയിച്ച പോലെ എന്നെ പഠിച്ച് പഠിച്ച് ഓ പിന്നെ വല്യച്ചി അല്ലേ എല്ലാരുടെയും പരീക്ഷ പേപ്പർ നോക്കുന്നേ ഓ എല്ലിനകത്തൂന്നല്ലയോ കഴപ്പ് ആ ചെറുക്കനോട് പറഞ്ഞാൽ അവൻ കേക്കത്തില്ല അതെങ്ങനാ ഇതിന്റെയൊക്കെ വാക്കി അല്ലയോ വേണ്ടായിരുന്നല്ലോ രാജമ്മേ സുമതിയുടെയും സരോജിനിയുടെയും വിവരം വല്ലതും ഉണ്ടോ ആ എഴുത്തൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് സരോജിനിക്ക് ഇത് ആറാ മാസം അവള് പേറ്റിന് വീട്ടിൽ വരുന്നെന്നും പറയുന്നു ഇല്ലെന്നും പറയുന്നു എല്ലാരും കൂടി ഇപ്പൊ കയറി വന്നാലും എങ്ങനാ മതി നീ ചെന്ന രവിക്കുട്ടൻ ഇച്ചിരി ചോറ് വിളമ്പിക്കൂട അവൻ ഇന്നൊരു വാഹ കഴിച്ചിട്ടില്ല എങ്ങാണ്ടൊക്കെ കറങ്ങിയിട്ട് വന്നപ്പോഴാ ഞാൻ വിളിച്ചോണ്ട് പോന്ന് അവനിപ്പോ പഴയതുപോലെ ഒന്നുമല്ല ഞങ്ങളോടൊക്കെ ഒരുമാതിരി ശത്രുക്കട കൂട്ടാ ആ അവനങ്ങനെ ഒരു സ്വഭാവമാ ദേഷ്യം വന്ന അവൻ ഇന്നായിരുന്നു ഒന്നുമില്ല
എന്തോന്നായിരുന്നു അവിടെ പരിശോധന ഓ ഇവിടുന്ന് ഒരു ശബ്ദം കേട്ടത് ഞാനൊന്നും കേട്ടില്ലല്ലോ കുറച്ച് മുമ്പേ പൊട്ടോന്ന് ഒരു ശബ്ദം കേട്ടു ഞാൻ വിചാരിച്ച എലി വല്ലതും തള്ളിയിട്ടതായിരിക്കുമെന്ന് ഇത് എലിയൊന്നും അല്ല എനിക്കറിയാം കാപ്പി കിട്ടുന്ന പതിവ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇന്ന് അതും ഇല്ലയോ നിനക്ക് അടുക്കളയിലോട്ട് എന്ന് വാങ്ങിച്ചു കുടിച്ചുടായോ കാപ്പി പോയിട്ട് അടുപ്പി തീ പോലും കത്തിച്ചിട്ടില്ല ഇതുവരെ എണീച്ചില്ലയോ അയ്യോ എന്താ കുഞ്ഞേ ോ അയ്യോ ശ്രീദേവി കാപ്പി തിളപ്പിക്കാനും കഞ്ഞി വെക്കാനും ഒക്കെ നടന്ന എനിക്ക് ട്യൂട്ടോറിയൽ പോണ്ടായോ ഇപ്പൊ തന്നെ നേരെ ഒരുപാടായി രാജമ്മയ്ക്ക് വയ്യാത്തോണ്ടല്ലയോ എനിക്കാണെങ്കിൽ ഇനി കുളിക്കും ഒരുങ്ങും ഒക്കെ വേണം വെള്ളിയച്ച ഒരു കാര്യം ചെയ്താട്ടെ ഇന്നത്തെ കാപ്പി വെള്ളിയച്ച ഇട്ടാട്ടെ പാല കാപ്പിക്ക വിളിക്കുന്നേ അമ്മേ ഇന്ന് ഇമ്മി പതുക്കെ കുടിച്ചാ മതി
ഉണ്ണിക്കുഞ്ഞോണന്നില്ലയോണന്നിട്ടിപ്പോ ഇത് നീ എടുത്തോ ആ അതൊക്കെ മതി കറിയാമാപ്പള ഒരു കാര്യം ചെയ്തട്ടെ ഒരു നൂറ് തേങ്ങ ഒന്ന് മാറ്റിയിട്ട് പുതുപ്പിച്ചാട്ട് തേങ്ങ മറ്റുള്ളവർക്ക് ഉപയോഗമുള്ളതാ കുഞ്ഞെന്തിനാ കറിയായോട് ഇതൊക്കെ പറയുന്നേ ഇവിടുത്തെ മുറ്റത്തല്ലയോ തേങ്ങാ കിടക്കുന്നേ ഞാനായിട്ടൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല ഇഷ്ടം പോലെ ചെയ്തോണ്ടാട്ടെ കാപ്പി കുഞ്ഞെന്താ ഇങ്ങനെ വിളറി വിളറി വരുന്നേ ഒന്നും കഴിക്കത്തില്ലയോ ഈ കുഞ്ഞിന്റെ കാര്യത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കും ഒരു ശ്രദ്ധയും ഇല്ലാതായി പോയൽ ഒരു വശത്ത് മത്തായി കുട്ടിക്ക് വീട് പണി പിന്നെ ആക്കും വേണ്ടാത്ത കുറെ നിലം വാങ്ങിച്ചിട്ടിട്ടുണ്ട് സമയത്തിനും കാലത്തിനും അതി കൃഷി ഇറക്കണ്ടായോ പിന്നെ ഇവിടുത്തെ കൃഷി എല്ലാം കൂടെ എങ്ങനെ നടക്കാനാ ഇട്ടേച്ചു പോയാ പിന്നെ ആരും ഇല്ലല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ച പിന്നെയും വരുന്നേ അല്ല കറിയാ മാപ്പിള ഇനിയും കിടന്ന് കഷ്ടപ്പെടേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല മക്കളൊക്കെ ഒരു നിലയിലായില്ലയോ എന്നാ പിന്നെ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങുന്നേ കറിയാ മാപ്പിള തേങ്ങ ഒന്നും എടുക്കുന്നില്ലയോ ഓ ഇവിടത്തേക്ക് ഇത്തിരി തേങ്ങ ഇടിക്കുന്ന കൂലി വിചാരിച്ചൊന്നുമല്ല അപ്പനപ്പൂപ്പന്മാരായിട്ട് ഞങ്ങൾ ഇവിടുത്തെ കൃഷി ചെയ്ത് ആ പഴച്ചത് എന്റെ കാലം കൂടി ഇങ്ങനെ അങ്ങ് പോട്ട് രാജമ്മ ഇല്ലോ ഇവിടെ തലയണ കീഴിലിരുന്ന രൂപ എടുത്തോ ഇല്ല പിന്നെ അതവിടെ കാണുന്നില്ലല്ലോ Thank <laughs> you. 
राजम्म राजम्म इो अवे श्रीदेवीटनोलो अनियंकु आरा इ एरियोलोलो 
പാല് കാച്ചി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ തിളപ്പിച്ചതാന്നും പറഞ്ഞ ഇനി അതും കുടിക്കത്തില്ലയോ ുഞ്ഞിന്റെ മോനല്ലയോ ഇത്രയും പൊക്കത്തി കയറിയിരിക്കണ്ട താഴെ വീണാലേ കോൽ ഉളുക്കും എത്ര കാലം എന്ന് പറഞ്ഞോണ്ടാ ഇങ്ങനെ ഒളിച്ചു കളിക്കുന്നത് കണ്ണടച്ച ഇരുട്ടാവത്തില്ല ഇനിയും കുഞ്ഞേ നിക്കേ ഇന്ന് എനിക്ക് രണ്ടിലൊന്നും അറിയണം വേണ്ട എന്നുള്ളവര് വാങ്ങിക്കണ്ട ഞങ്ങളുടെ വീതം ഞങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങ് വേണം കാരണവരാന്നും പറഞ്ഞ ആർക്കും ഒന്നും കൊടുക്കാണ്ട് എല്ലാം കൂടെ വെച്ച് അനുഭവിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നത് പണ്ടായിരുന്നു എവിടായി പോന്ന് എന്ത് വന്നു വെച്ചാൽ ഒരു തീരുമാനം എനിക്ക് ഇന്ന് അറിയണം അനിയൻ കുഞ്ഞേ ചോദിക്കാനും പറയാനും ആരും ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് നീ ഇരിക്കണ്ട നിന്റെ അളിയനെ നിനക്ക് നല്ലോണം അറിയാവുന്നതാന്നേ അവരെ ഒന്നും കൊണ്ടൊന്ന് ഇടപെടുത്തേണ്ടെന്ന് വെച്ചാ അതല്ല രവിക്കൂട്ടാ പാവട നമുക്ക് ഇനി എല്ലാം ചോദിക്കേണ്ടവര് വന്ന് ചോദിച്ചോളൂ ആഹാ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞായിരുന്നു ആടി ഇപ്പൊ പറ്റി പോയനല്ല അവളെവിടെ പോവാനാ
ഇവിടെ ആരും ഇല്ലയോ കുഞ്ഞില്ലയോ കൊച്ചാട്ടം കിടക്കുക ഞങ്ങളെന്നാ പിന്നെ വരാം അവളെ കാണാതെ പോയിട്ട് ഒന്ന് അന്വേഷിക്കാനെങ്കിലും തോന്നണമല്ലോ അതും അവള് പോയത് സൗകര്യമായിരിക്കും
Pitty? Pitty Pilot. Pala Tirichon Dune. About Irene Gandila. Eh, Hadangana, tell him a pun out on the love. Neba Cunhê? Cunhê? Mm-hmm. 
ആരും ഇല്ലയോ ഇവിടെ ആരും ഇല്ലയോ അകത്താരാ കഥകൊന്ന് തുറന്നു അകത്താളൊക്കെയുണ്ട് കടവ് തുറക്കാത്തതാ അത് കാര്യം ഞാൻ പറയാം ഞങ്ങളാ ഒന്നും ചെയ്യാനല്ല ഉണ്ണിക്കുഞ്ഞെ മര്യാദക്ക് കഥ തുറക്കെ തുറന്നില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എവിടെ പൊളിക്കും വെട്ടി പൊളിച്ചാലേ അകത്ത് കയറാൻ പറ്റും ഉണ്ണിക്കുഞ്ഞേ 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 ഇപ്പൊ എന്തോ ചെയ്യാനേ ആ വരീന